Welcome to my YouTube channel. Uh, read bulb. Let's talk about read bulb. Read bulb. Okay. A read bulb. So, the bomb read bulb now KRR. Okay. Okay. Check natin dito. Papakita natin dito yung HT3 na pinapitan ko po ng read bulb. May mga ano po, kulang pa ako nun kasi uh, noong 2015 ko pa po yung nagawa eh. Eh, buti na lang na video ni Sir Marlon. Sir Marlon Conchada. Thanks to Sir Marlon Conchada. Opo. Salamat sa pag-video mo po. Sa pag-video mo sa ating uh, HD3 na naka-read bulb. So, opo. So, salamat po Sir Conchada. Yung Super Kips. Uh, Kawasaki Integrated Power Bulb System So, ito po yung ano Sa KRR Kung mapapansin nyo yung KRR pinap Pinakikita lang natin Is crankcase read bulb Crankcase read bulb And may power ano po yan May super kicks Mayroong pinatawag siyang Power bulb system So yung HT3 natin, si standard na HT3 natin is binutas lang natin dito sa where here, sa may cylinder block. So, try natin mga minsan. Kaso aluminum ka sa rito. Wala naman akong pang welding ng aluminum. So, kung medyo may budget tayo, bubutasin natin yung dito sa part ng crankcase ng HT3 para makabitan natin ng reed bulb. Uh, to crankcase so opo uh, salamat kay Sir Marlon dalitin ko lang ulit thank you kay Sir Marlon Conchada sa pagkaka video niya noong year 2015 year 2015 pa yun uh, makikita nyo to pakiabangan nyo at makikita po nyo Ah, nandun po yung aking matalik na kaibigan si si, si ano yun, Sir Mataba si Sir Gary ah, PCC Master na po yan ngayon sumasali na po yan sa yan po sa Subic sa Subic Opo. tumatapat na po yan sa malalakas yan po sa, sa parte ng Subic yan po si Sir Gary Opo, ang aking matalik na kaibigan. So, doon po natin makikita. Makikita po yung ating HT3. Hindi ko lang po yun na itono ng maayos. Pero, nakabuntot na ako sa, nakadikit. O nakadikit na ako sa radar. Opo, at siguro, siyempre, kulang tayo ng pag-analis ha. Pero at least, napandar natin siya. Opo, napandar natin yung ating HTT with bulb. Okay po. So, kung mapapansin nyo po itong ating KRR, yung, yung bore and stroke ng KRR, so, mataas kasi yun eh. Ang bore nya is 59, so, stroke nya is 54.4. Mapatak lang siya ng 148 cc. So, nagka-kihin, 28 mm carb, uh, direct current, CDI, and uh, yung ignition timing, 10 degrees before TDC, at 1.5 revolution per minute. Or, ano to? 20 degree before TDC at 4,000 RPM. So, ginamitan to na spark plug na ano ba ito? Super cool na spark plug. 
ito, maganda rin ito. Kung mapapansin nyo, ang KRR natin is, hindi natin ito KRR gawa ni Kawasaki. Ang exhaust duration, yung exhaust open is about 96 before bottom dead center. And then yung close ng exhaust is 96 degree. I don't know kung is after bottom dead center or bottom dead center. Okay po. So, duration. Total duration is only about uh, 192 degrees. Yung HT3 natin is 196 degree. Okay po. So, kung mapapansin yung scavenging niya, yung sa, sa transfer, sa transfer port is just only 60 degrees before bottom dead center and 60 degrees after bottom dead center in total 120 degrees Opo. so pansinin nyo po ah yung ating HT3 is about 130 degrees ok po so iba naman ang design kasi nitong si KRR kasi si KRR is 6 speed kung di ako nagkakamali 6 ta ba yan? 6 ta Okay, ayan. Transmission. Gear issues first. Okay, six ta. Ayan po. Okay. So, ito na. Pinakaabangan yung HT3 natin. Ito po ay na-captured pa ni Sir Marlon na Conchada noong 2015. Uh, 2015. Opo, ito. Ito po, uh, paki-watch po ninyo ang videos. At try natin ulit bumuo nito, tatapusin natin ang ano nito, ang uh, ang pinakang uh, perfect timing. Hindi ko ho kasi pinihit ang ano nito eh. Ang stator base, tapos lalagyan ko siya ng pulser. Lalagyan ko po siya ng pulser. Opo. Okay, let's check this and please watch my HD3 my HD3 read bulb and thanks to my friend RJ si Sir Gary one of the PCC master opo PCC master na yan and here okay agotin mo pare agotin mo Agotemo pare, agotemo